Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Zayb. Hmm. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. Okay, in the last video, we have Unity ko download kiya tha, phir usko install kiya tha. So last video, mein jo aapne Unity install kiya tha, usko aapne click karna is tarah aur is tarah aapke paas image aa jayegi. Ye aapke paas setup open ho jayega. Aapne new pe click karna. New ka matlab naya project aapne create karna hai. Uske baad aap के पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी तो इस स्क्रीन में आपने जो इस जो गेम बना रहे हैं ये एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग ठीक है इसका जो भी आपने नाम रखना है वो यहाँ पे रख लेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर गेम क्योंकि ये हमारी फर्स्ट गेम और यहाँ पे लोकेशन आ रही होती है कि जहाँ पे आपने ये गेम ये, वा, ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो बना रहे हो यूनिटी के अंदर वो सेव करना है और यहाँ से ये आपने टू क्रिएट करनी है गेम या थ्री क्रिएट करनी है और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं फिलहाल मैं इसको इसी तरह छोड़ रहा हूँ इसको भी इसी तरह छोड़ रहा हूँ और इसको भी इसी तरह छोड़ रहा हूँ आपने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है और इस तरह करके ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ी सी देर के बाद लोड होने के बाद थोड़ी सी देर लगाएगा उसके बाद ये वाली विंडो आपके पास इस तरह आ जाएगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिटी का ये जो इंटरफेस है जो सॉफ्टवेयर है इसकी इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे टैब्स होंगे ये जो आपको नजर आ रहा है देखो ये हिरारकी ये एक टैब है ठीक है इस तरह के और भी काफी सारे टैब्स है ये प्रोजेक्ट एक टैब है ये कंसोल एक टैब है ठीक है तो ये सारे टैब्स है इन टैब का कोई ना कोई मकसद होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा आपने ये याद करना है ठीक है ताकि आपको ये यूज करने में आसानी हो आपको ये पता होना चाहिए कि हिरारकी वाले टैब में क्या होता है कंसोल में क्या होता है प्रोजेक्ट में क्या होता है एक एक करके क्योंकि अभी मैं बताने लगा हूँ ये आपने नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले याद कर लेना है तो सबसे पहले हिरारकी हिरारकी में हम हमारे जो गेम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे इसके अंदर शो हो रहे होते हैं समझ आ गई है बात फॉर एग्जाम्पल देखो अभी हमारी जो गेम है उसके अंदर सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है एक लाइट है और एक मेन कैमरा है तो मैं अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखना है क्लोज से तो मैं उसके ऊपर इस तरह डबल क्लिक करूंगा तो वो मुझे उसके ऊपर ले आएगा ठीक है ये आपने सीन पे क्लिक करना है यहाँ से तो ये डबल क्लिक करता हूँ तो वो देखो उसके ऊपर ये सामने कैमरा आ गया अब एक लाइट भी है इसके अंदर तो मैं लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे देखो मुझे लाइट के ऊपर ले आया ठीक है कहने का मकसद है हिरारकी में क्या होता है जितने भी गेम ऑब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं गेम के अंदर वो सारे इसके अंदर हमें शो होते हैं ये बस आपने इतना याद रखना है आगे जब यूज करेंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा उसके बाद आता है ये देखो एक सीन का टैब है और एक यहाँ पे गेम का टैब है तो सीन के टैब में हम गेम बनाते हैं यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब को हम सेटअप करते हैं यहाँ पे इसके अंदर हम काम करते हैं ठीक है और ये गेम का टैब वो होता है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी गेम कितनी बनी है कितनी चली है क्लियर और वो गेम जब हम बना लेंगे तो मोबाइल के अंदर वो कैसी नजर आएगी कंप्यूटर के अंदर वो कैसी नजर आएगी तो इसके अंदर हम गेम चला के देख सकते हैं ऊपर ये प्ले का बटन होता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो गेम जो कुछ हमने सीन के अंदर बनाया होता है वो सारी हमारे पास इस तरह नजर आ जाता है देखो मैंने प्ले किया है और वो गेम के बटन पर मुझे ले आया है और कह रहा है कि ये अभी आपने बनाया क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया ही नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्लियर उसके बाद ये एक इंस्पेक्टर का टैब है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को देखना होता है तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं पोस्ट करो देखो अभी मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने आपको बताया जितने भी गेम में ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे होते हैं वो सारे हिरारकी में शो होते हैं तो मैं कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो इसके जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मुझे यहाँ पे इसके अंदर शो हो रही हैं ठीक है थीके? इसके अंदर ये वाली चीजें हैं ये मुझे इसकी इस ऑब्जेक्ट की सारी डिटेल्स शो हो गई है अब मैं डायरेक्शनल लाइट पे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स शो हो रही है यहाँ पर समझ आ गई तो इन शॉर्ट इंस्पेक्टर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं समझ आ गई बात उसके बाद ये देखो प्रोजेक्ट का टैब है प्रोजेक्ट का टैब ऐसा टैब होता है कि इसके अंदर हमारी गेम का जितना भी डाटा होता है ना वो सारा इसके अंदर आता है इसके अंदर सेव होता है फॉर एग्जाम्पल गेम का डाटा कौन सा हो सकता है जो हम गेम के अंदर बटन यूज करेंगे वो बटन की जो इमेजेस होती है जो तस्वीरें होती हैं वो सारी यहाँ पे शो सेव होती हैं बैकग्राउंड्स यहाँ पे सेव होते हैं जो गेम के अंदर हम साउंड्स यूज करेंगे बटन क्लिक करने पे बैकग्राउंड साउंड वो सारे यहाँ पे सेव होते हैं उसके अलावा जो हम कोडिंग करेंगे वो जो कोडिंग वाला सारा डाटा है स्क्रिप्ट्स हमारी सारी यहाँ पे सेव होंगी उसके अलावा मॉडल्स मटेरियल्स ये शायद आपको ना पता हो ये आगे जब क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा यानी इन शॉर्ट सारा डाटा हमारी गेम का इस प्रोजेक्ट के टैब में स
सेकेंड वाला जो टैब है ये वाला ये हमें बताता है कि वार्निंग हम यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें अगर हमें कोई सी आउट करके जिस तरह सी प्लस प्लस में आप सी आउट करते थे या स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो गेम में हम इस वाले टैब में देख सकते हैं कंसोल वाले में यहाँ पे आप देख सकते हो तीन टैब है अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अभी देखो एक ये वाला ही ऑन है इसका मतलब है कि सिर्फ मैसेजेस कंसोल में ये स्क्रीन में सिर्फ डिस्प्ले होंगे और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ इसका मतलब है सिर्फ वार्निंग शो होंगी और कुछ भी शो नहीं होगा और इस तरह अगर मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ इसको भी ऑन कर देता हूँ इसका मतलब है कि मुझे वार्निंग्स भी शो होंगी मुझे मैसेजेस भी शो होंगे क्लियर है बात और उसके बाद ये वाला अगर मैं ऑन कर देता हूँ इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ एरर शो होंगे ना वार्निंग शो होगी ना मुझे मैसेजेस शो होंगे क्योंकि ये वाले वार्निंग का और मैसेज का बटन ऑफ है अगर मैं तीनों को ऑन कर देता हूँ मुझे वार्निंग भी शो होंगी मैसेजेस भी शो होंगे और एरर्स भी शो होंगे क्लियर उसके बाद आपको एक बात बता दू आप यहाँ पे ऊपर आओ एडिट में यहाँ पे आपने आना है एडिट में प्रेफरेंसेस में और यहाँ से आपने एक्सटर्नल टूल्स में यहाँ पे देखो हो सकता है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर यहाँ पे शायद आपका कुछ और हो विजुअल स्टूडियो हो सकता है विजुअल स्टूडियो बहुत हैवी होता है इसलिए हम मोनो डेवलप यूज करेंगे मोनो डेवलप लाइट होता है एकदम ओपन हो जाता है और इसमें हम कोडिंग भी जल्दी कर सकते हैं तो यहाँ से आपने ये मोनो डेवलप बिल्ट इन पे क्लिक करना है ठीक है अगर कोई और अगर ये है तो फिर तो ठीक है फिर वेल फिर वेल एंड गुड है ठीक है ये जब भी हम कोई स्क्रिप्ट ओपन करेंगे कोई कोड वाली क्लास बनाएंगे क्लिक करेंगे तो वो मोनो डेवलप में ओपन होगी मोनो डेवलप क्या है मोनो डेवलप जिस रविओ स्टूडियो में आप कोडिंग नहीं करते डेव में आप कोडिंग नहीं करते थे सी प्लस प्लस की कोड ब्लॉक्स में आप कोडिंग करते थे सी प्लस प्लस की इसी तरह जो यूनिटी का अपना एक बिल्ट इन डेव है जिसमें आप वीडियो स्टूडियो है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं इसके अंदर भी एक कोडिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोडिंग करते हो वो मोनो डेवलप है और वो लाइट सा होता है इसलिए हम मोनो डेवलप यूज करेंगे आप वीडियो स्टूडियो भी यूज कर सकते हो लेकिन वो हैवी होता है क्लियर उसके अलावा ये देख सकते हो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक्सिस होते हैं हम किस तरह से देख सकते हैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे ऐसे नजर आएगा फिर इस पे क्लिक करता हूँ मुझे ऐसे नजर आएगा फिर इस तरफ क्लिक करता हूँ मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ फिर इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये अब मेरे पास वाई एक्सिस से रोटेट हो गया दोबारा क्लिक करता हूँ तो ऐसे हो गया समझ में आ गई बात इस तरह करके भी मैं इसको डिफरेंट तरह से देख सकता हूँ इस तरह करके क्लियर है बात तो हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर फ्यूचर में काम करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे तो ये जो अभी जितना हमने सीखा है सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एस तो ये देख सकते हो आपके पास सेव वाली विंडो आ गई है तो यहाँ पे आपको अपने सीन का नाम देना होता है तो मैं लिखता हूँ गेम प्ले ठीक है यानी कि गेम प्ले सीन सीन का नाम हो जाएगा आप कुछ भी लिख सकते हो इंटर करता हूं तो ये सीन सेव हो गया है क्लियर तो ये आप देख सकते हो यहां पे प्रोजेक्ट के फोल्डर में हमारे पास गेम प्ले में सीन आ गया है तो ये एक अच्छी हॉबी होती है एक अच्छा प्रोमर प्रोग्रामर क्या करता है चीजों को कम्प्लेक्स नहीं होने देता चीजों को समेट के रखता है ठीक है ताकि कम्प्लेक्सिटी कम हो फ्यूचर में जब हम ज्यादा चीजें क्रिएट करेंगे ज्यादा सीन्स क्रिएट करेंगे हमारे पास ज्यादा यूआई की इमेजेस होंगी बटन्स होंगे तो हम उसके लिए फोल्डर्स बना लेंगे और उसके अंदर इन सारी चीजों को रख देंगे तो ये सीन है ना मेरा एक तो सीन का मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और इस सीन को मैं इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ तो फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ नए फोल्डर्स क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे उनके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे जिससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर है तो फिलहाल इतना ही जितना मैंने आपको बताया है हर टैब के बारे में प्रोजेक्ट का टैब किस लिए होता है हिरार्की का किस लिए होता है ये सीन वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका एक दफा आपको फिर बता देता हूँ ये सीन के टैब में क्या होता है इसमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जो गेम में यूज होंगे उनको हम एडजस्ट करते हैं उन पर हम वर्किंग करते हैं समझ आ गई और ये जो गेम का टैब होता है इसमें क्या होता है इसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी गेम कितनी बनी है हमारी गेम कैसी बनी है और हम हम प्ले भी करके देख सकते हैं कि हमारी गेम कैसी बनी है कितनी बनी है ठीक है और उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे आप देखो लेआउट लिखा हुआ है ठीक है यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको ये टैब इस तरह अच्छे नहीं लग रहे इस तरह आप काम नहीं कर सकते तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से आप टू बाई पे क्लिक करो तो ये देखो आपके सामने सीन का टैब इधर आ गया है गेम का टैब इधर नीचे आ गया है फिर आरकी का इधर है प्रोजेक्ट का इधर है ठीक है और एसेट्स वो एसेट्स वगैरह इस तरह मतलब इंस्पेक्टर इधर इस तरह करके बन गया आप इस लेआउट को चेंज भी कर सकते हो यहाँ से टॉल पे क्लिक करो तो ये देखो ये ऐसे आ गए हैं सारे प्रोजेक्ट का टैब इधर हो गया हिरार्की का इधर है सीन का गेम का
तो जैसा आपको सूट करता है ना आप सारा एक एक करके जितना मैंने आपको सिखाया है उसको इम्प्लीमेंट करो उस ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ठीक है ताकि आपको पता हो हिरार्की का टैप किस लिए होता है सीन का किस लिए होता है गेम का टैप किस लिए होता है ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है और यहाँ से आप लेआउट भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो क्लियर ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कमेंट और लाइक करके आप पूछ सकते हैं अल्लाह हाफिज